Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci ünitemiz olan Physical Appearance and Personality yani dış görünüş ve kişilik ünitesini işleyeceğiz. Ünitemiz güzel ve eğlenceli bir ünite. Ancak ünitenin başında şunu belirtmek istiyorum. Bu üniteyi önünüz, önümüzdeki yıl yani 8. sınıfa geçtiğiniz zaman unutmamanız gerekiyor. Çünkü 8. sınıfın sorularını çözerken özellikle birinci ünitemiz var arkadaşlık ünitesi. Orada bu ünitede geçen kelimeler karşımıza çıkıyor. O yüzden bu kelimeleri e, unutmayın lütfen ünitede geçen önemli noktaları unutmayın. E, gerekiyorsa elinizde olan kelime listelerini lütfen saklayın. Ben zaten videonun açıklama kısmında burada paylaştığım kelimelerin tam versiyonunu çünkü burada da paylaştığım kelimeler çıkması muhtemel önemli kelimeler olarak geçiyor. Bunların tam listesini linkini vereceğim. Orada ücretsiz bir şekilde e, sitemiz İngilizce Kampüs'ten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ünitemizin hemen kelimeleriyle başlıyorum arkadaşlar. Ünitemizde dış görünüş ve kişilikle ilgili kelimeler var. Bu kelimeleri de zaten ben konu anlatımında bu kelimelerin açıklamaları var. Özellikle kişilikle ilgili kelimelerin ipucu olan kelimeleri var. Mesela dakik. Dakik kelimesini hangi anahtar kelimeleri görünce cevapta işaretliyoruz gibi. Böyle sizlere küçük ipuçlarım var ama çok hayati derecede önemli ipuçları bunlar. Onları göstereceğim. Bir de konu anlatım bölümünde ekstradan komparatif kıyaslama bölümü var. 6. sınıfta da gördük. Er mor den biliyorsunuz o konu var. Ee, onu da göstereceğim sizlere. Kelimeleri iyi bilip konu anlatım da hakim olursanız bu ünitede fire vermeyeceksiniz. Full çekeceksiniz. Attractive, çekici, hoş, dış görünüşle alakalı bir kelime. Clumsy, beceriksiz, sakar, personality değil mi? Bu genelde break, kırıyor bir şeyleri. Anahtar kelimesi o zaten göstereceğim. Calm, sakin, relax, rahat, eş anlamlı. Eş anlamlı kelimeleri böyle alt üstü verebiliyorum. Eş anlamlı kelimeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. 8. sınıflara bol bol anlattım. Sizlere hiç söylemedim. Şu an söylüyorum ilk videomuz. Çünkü bir kelimenin eş anlamlı başka bir kelimesi varsa onu da ezbere bilmeniz gerekiyor. Yani şunu yapmayın. Ben kalm hocam, sakin ben bunu biliyorum. Relax'ı bilmeme gerek yok. Ya da relax'ı biliyorum, kalmı bilmiyorum. Önemli değil. Hayır, bunu yapamazsınız. Kalmı da bilmeniz gerekiyor. İkisi de sakin. Karşınıza çünkü farklı farklı çıkabiliyor. Easy going, uyumlu. Yani get on well, iyi geçinebiliyor arkadaşlarla. Forgetful, unut, unutkan. Zaten forget, unutmak ve Not remember, don't remember gibi kelimelerle geliyor. Hatırlamamak. Cheerful, neşeli. Happy, mutludan geliyor. Shy, utangaç. Quiet, hani sessiz anlamında. Doesn't talk to other people. Diğer insanlarla konuşmuyor. Generous, cömert. Genelde money, parayla gelir. Ya da present, gift. Anlatacağım ama ben önceden de peşin bir söylemek istiyorum. Mean, cimri, zıt anlamlısın. Honest, dürüst. Good hearted, iyi kalpli. Anlarsınız zaten Türkçesinden. Outgoing, sosyal. Sosyal kişi de genelde he has a lot of friends. Bir sürü arkadaşı var. O şekilde geliyor. Overweight, plump. Zaten bu ikisi aşırı kilodu, şişman. Well built, yapılı da kaslı anlamında. Hani şişko anlamında değil de kaslı anlamında. Üçü de birbirine benzediği için beraber aldım. Punctual, dakik. Dakik çok önemli. İki şekilde çıkıyor. Never late, hiç geç kalmaz ya da arrive. On time hani vaktinde on time kelimesi önemli. Zamanında gelir varır. Rude, kaba, zıt anlamlısı polite, kibar. Kind da kibardı, kind diye yazılıyor. Selfish, bencil. Smart, akıllı, zeki, clever, intelligent önemli. Stubborn, inatçı. Doesn't his change mind ya değil mi? His or her change mind. Yani fikrini değiştirmiyor. Thoughtful, think'ten geliyor düşünmek, düşünceli. Bark, havlamak, önceki ünitelerde çıkıyordu. Careful, dikkatli. Respect, saygı, respect kelimesini zaten genelde erkek öğrencilerin hatırlamasını kolaylaştırıyorum. Bu yafanın sloganıdır bu respect. Oyuncuların böyle kollarında respect diye slogan yazar, saygı. Head scarf, başörtüsü kitabımıza yeni eklendi bilmeniz gereken bir Look like yani physical appearance ile alakalı dış görünüşle alakalı bir kelime. Height, yükseklik, weight, kilo bunları bilmeniz lazım. Zaten üçgenlerde mesela geometri falan görürseniz 8. sınıfta ya da liselerde böyle üçgenlerin yüksekliği H harfi ile gösterilir. Orada height, yükseklik İngilizceden gelir. Curly, saçla ilgili 4 kelimem var. Curly, kıvırcık, wavy, dalgalı, blonde, sarışın, E harfi de olmayabiliyor bazen. Ginger, kızıl. Dördü de çıkabiliyor bilmemiz gerekiyor. 
Çol uzun boyunuzu anlatırken ama long örnek veriyorum. Yılanın boyu uzunluğunu anlatırken kullanıyorum. Worldwide dünya çapında famous ünlü ikisi de önemli bilmeniz lazım. Bir sakal mustaj bıyık. Hardworking, çalışkan, lazy, tembel, zıt anlamlı kelimeler. Share, paylaşmak Facebook'ta var. Like, comment, share değil mi? Beğen, yorum yap, paylaşma butonu share. Spend, harcamak genelde iki kelimeyle gelir. Spend money, spend time. Para harcamak, zaman harcamak. Tell lie, yalan söylemek. Seneye çok lazım bize 8. sınıfta. Şimdi konu anlatım bölümüne geçiyorum sevgili öğrenciler. Dediğim gibi physical appearance, personality ile alakalı kelimelerim var. Bunlar nasıl soruluyor bize, nasıl çıkıyor onları anlatacağım. Bir de komparatif kıyaslama bölümüm var. Şimdi burada kalemimi alayım. Burada physical appearance dış görünüş değil mi? Dış görünüşü soran sorun var. Bu sorun da look like'lı bir soru. Zaten bunu kodlamak isterseniz 3 tane var. Dış görünüşünü soran soru, kişiliğinizi soran soru ve sevdiğiniz şeyi soran soru. Bu üçünü karıştırmamanız için sizlere zaten ben bugün ipuçları tüyolar vereceğim. Bunlara dikkat edip akılda tutarsanız gerçekten kolaylıkla hiçbir şekilde fire vermeyerek rahatlıkla yaparsınız. Bakın şunu şöyle kodlayabilirsiniz. Look like ne demek? Bakıp gördüğüm look. Bakıp gördüğüm ne bir insanın dış görünüşüdür. What do you look like? Senin dış görünüşün ne? Bana anlatır mısın? Describe, tanımlar mısın? diyor. O da ne demiş? I have short dark hair and green eyes. Benim kısa koyu saçlarım yani siyah saçlarım var ve yeşil gözlerim var. Şimdi burada ben sadece şu heavy kısa yazdım zaten hevgat olarak da yazabilirsiniz sahipliği. Ben hevgat hezgatı kullanırsam zaten saçımı veyahut gözlerimi anlatırken bunlara ben sahip olduğum için hev hezi kullanmak zorundayım. Ben bunlara sahibim demek için. Ama Aynı şekilde mesela babanızın dış görünüşünü sordum. Yine benzer bir soru. Siz babanızın uzun ve yakışıklı olduğunu anlatırken yani sıfat kullanırsanız eğer bunu emizarla. Çünkü babam uzundur, yakışıklıdır demeniz için emizar kullanırsınız. Yani burada küçük bir ayrım var. Öğretmenlerinizin size sınavlarda bunları yazdırmayacağını düşünüyorum. Sadece bu farkı bilin. Benim için yeterli. Denemelerde çıkarsa ikisinin de cevabı doğrudur. Yani hani saçınız veya gözünüzle tanımlanabilir veyahut dış görünüşünüzle ilgili uzun, yakışıklı olmanız bunlar anlatılabilir veya well built, yapılı olmanız söylenebilir. Yani arasında fark yok. Diğer bölümde personality kişilik en çok karıştırılır. Karıştırılmasının sebebi de bir sonraki sayfadaki yine like'ın ortak olduğu sevdiğiniz şeyin sorulması. Şimdi ben sizlere şunu anlatacağım. Önce bir sonraki sayfaya geçeyim. Bakın burada Yine like var ama karşınıza do you like. Bakın do das var. Bu hoşlandığınız benim. Zaten futbol oynamayı severim diye anladınız. Şimdi tekrar bu buraya geldiğim zaman şuna dikkat etmenizi ben isterim. Burada karıştırmamanız için şu önemli. Bakın emizar. İngilizce'de normalde bunun mantığını bilin. Hani ben size ezbere de öğretmek istemiyorum. Emizar isim cümlelerinde kullanılır. Öyle bir yardımcı fiildir. Mesela I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Bakın bir şey yapmıyorum. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren bir fiil yok. E, bu durumda da zaten like ile beraber kullanılmaması lazım. Kullanılırsa zaten bir şey vardır. Bir şüphelenin. Yani hocam bu normalde emzar isim cümleleriyle kullanılan bir yardımcı fiil. Like hoşlanmak demek nasıl bir arada kullanılıyor? Demek ki burada emzar o anlamını yitiriyor. O fonksiyonunu yitiriyor. Ve o kişi nasıl biri? Kişiliği ne? Gibi bir soruya dönüşüyor. What are you like? Nasılsın? Kişiliğin ne? I am punctual. Dakikim. Bakın az ayrıca emzarla sormuş emzarla cevap. Dudasla sorulan soru sizin 5. sınıfta öğrendiğiniz dudastır. E o dudas nedir? Sizin sevdiğiniz şeyler. Günlük rutinleriniz olabilir. Yapmayı sevdiğiniz şeylerdir. Tekrar diyorum emizarla sorulmuş. Emizar like varsa siz de zaten emizarla cevap verirsiniz. Çünkü sizin kişiliğiniz soruluyordur. Burada dudas like olduğu zaman bir sonraki sayfadaki o sizin 5. sınıfta öğretmenlerinizin öğretmiş olduğu e, neydir? Hoşlandığınız şeyleri soran şeydir. What is your best friend like? En iyi arkadaşın nasıldır? Rizanız dürüsttür. Ve devamında da onun ipucu var. Şimdi burada da sevgili öğrenciler bakın do does like var. Zaten do does like'ı siz yıllardır öğreniyorsunuz. 5. sınıftan beri geniş zaman, günlük rutinleriniz, yaptığınız e, davranışlar, gün içindeki alışkanlıklarınız, hobileriniz gibi bu karşınıza sürekli çıkan bir konu. E bu do does like da sizin klasiktir ne? Yapmayı sevdiğiniz şeyler. Ama bir önceki sayfada emizar like diye bir şey farklı bir şey. Karşınıza ilk defa çıkan bir şey. O kişiliğinizi soruyordu. Ama do does like tekrar belirttiğim gibi yapmayı e, sevdiğiniz şeylere e, soran bir yapıdır. Bu şekilde karıştırmayabilirsiniz. Zaten bunlar içinde ilk baştaki look like 
e, en basiti bakıp gördüğünüz dış görünüş. Kişiliği ve sevdiğiniz şeyleri de bu şekilde karıştırmamış olursunuz. Bakın burada Dudas'la sordum geniş zaman bakın. Ama Emizar'la sorunca yine Emizar'la cevap veriyordum. Ne yapmayı seversin? I like playing soccer. Futbol oynamayı severim. Ve yahut what does Ali like? Ali neyi sever? He shit es takısı. Klasik o 5'teki öğrendiğiniz koru. Ali yüzmeyi sever. Bu şekilde buna dikkat ederseniz ayrımı kolaylıkla sağlarsınız sevgili öğrenciler. Burada ben sizlere şu bölüm gerçekten kalemi alıp yıldızlamak istiyorum. Bu bölüm ve bundan sonraki bölüm çok önemli. Sizin kişilikle ilgili bu kelimelerin Zaten Türkçelerini biliyorsunuz. Ben size Türkçelerini yazmadım. Buraya da karşısına çıkan kelimelerin Türkçesini yazmadım. Bu kelimelerin karşılarında ipuçları var. Yani cümlede size e, sorularda iki şekilde çıkabilir. Der ki Ali is nokta nokta der. Stingy'yi sorar. Karşısına nokta nokta der. Çünkü der o der. Şuradaki anahtar kelimelerden birini kullanır. Veyahut Ali cimri der. Devamında çünkü deyip şu cümleyi sizden ister. Karşısına düşünün şuradan 4 tane cümle farklı farklı seçiyor. Uygun bu sıfata uygun olan cümleyi bulun diyor. Bu iki şekilde çıkabiliyor. Karşınıza çıkacak bu sorulara hazır olmanız lazım. Ben şimdi sizlere ipuçlarını vereceğim. Mesela Stingy Cimri. Bilmediğiniz varsa ben söylüyorum. E, videoyu durdurup hemen not alabilirsiniz. Fire vermemeniz lazım. Cimri insan ne yapar? Doesn't like spending money. Para harcamayı sevmez. Veyahut generous cömert belirttim. Donate yapar bakın bağış yapar. Ben kıyafet demişim temsili. Ama dress yine kıyafet olabilir. Veyahut bu da çok çıkıyor. Para harcamayı sever de olur. Buys present ya da gift. Gift'i de unutmayalım. 6. sınıfta karşımıza çıkmıştı. Hediye güzel yazımla gösterdim sizlere. İnsanlara hediye alır. Veyahut outgoing. Outgoing de zaten arkadaş olacak. Arkadaş olur arkadaşlarıyla zaman harcamayı sever. Şay utangaç. Quiet sessiz de olur. Doesn't like talking in front of people. İnsanların önünde doesn't like talking. Konuşmayı sevmez. Stubborn inatçı. Doesn't change his or her mind. Değil mi? Virgüllere kadar zaten iki ayrı cümlede ipucu vermişim. Onun fikrini mind doesn't change değiştirmez. Veyahut never listens to the others. Başkalarını never listens dinlemez. Selfish bencil doesn't care about other people. Zaten sevgili öğrenciler bu soruların verdiğim bu ipucu bölümlerinin bu cümlelerin birebir aynısının çıktığını sizler de sorularda veya sınavlarda bizzat göreceksiniz. Çünkü en çok çıkan kaynak yapıları ben sizlere aldım. Diğer insanlara önem vermez. Always thinks of himself herself. Değil mi? Kendi düşünüyor daima. Smart, akıllı, understand and learns everything easily. Kolaylıkla bir şeyleri öğreniyor, anlıyor. Hardworking, çalışkan, always does his or her homework. Ev ödevlerini daima yapar ve ne yapıyor? Like studying, ders çalışmayı sever. Bir sonraki e, sayfamda devam ediyorum. Lazy tembel, never does his or her homework. Ev ödevlerini yapmaz. Doesn't like studying, ders çalışmayı sevmez. Honest, dürüst. Mutlaka bu zaten 8. sınıfta da çok çıkıyor. Öğreneceğiz. Always tells the truth. Daima doğruları söyler. Never tells lies. Asla yalan söylemez. Dishonest, tam zıttı. Zaten şu dis kelimesi olumsuz bir örnektir İngilizce'de. Always tells lies. Tam tersi değil mi? Daima yalan söyler. Never tells the truth. Hiç de doğruları söylemez. Easy going, going uyumlu. Zaten get on well. Uyumlu olmak, iyi geçinmek demek. 8. sınıf kelimesidir. İnsanlarla iyi geçinir. Relax, rahattır ve sakindir. Funny, eğlenceli zaten ne? Make joke, şaka yapar. Tells funny stories, eğlenceli hikayeler, öyküler anlatır. Energetic, enerjik zaten egzersiz yapıyor. Punctual, dakik iki şekilde çıkıyor. Yani aksi çok nadir çıkar. Bu ikisini bilin. Okula on time zamanında gelir ve never late. Geç kalmaz. İkisinden biri mutlaka çıkar. Fair, adil, respect yapıyor. Bak insanlara saygı duyuyor, seviyor insanları. Forgetful iki şekilde çıkıyor dedim. Forget ya unutuyor ya da can't remember hatırlamıyor bir şeyleri. Nervous gergin sinirli bakın hiç rahat değil. Angry de olabilir. Serious ciddi ciddi ne? Hiç gülmez never laugh. Hiç gülmüyor make ya da never make jokes hiç şaka yapmıyor. Talkative konuşkan talks a lot çok konuşuyor. Doesn't stop talking hiç konuşmayı durdurmuyor. Veyahut quiet sessiz zaten şay utangaç gibi doesn't talk much. Doesn't talk in front of people. insanların önünde konuşmaz gibi sevgili öğrenciler. Bunları lütfen mutlaka bilin. Kolaylıkla karşınıza çıkacak en zor soruları bile bu mantığı yani bu ipuçlarını bilerek yapacaksınız. Sizler de göreceksiniz. Ve anlatacağım son konu komperatif 6. sınıfta zaten bu konuyu gördük. Ben çok uzatmadım. Sizleri sıkmak istemedim. Ee, en önemli noktalarını aldım. Bu komperatif konusunu nerede kullanıyoruz önce bilin. Çünkü 8. sınıfta çok çıkıyor karşımıza. İki kişiyi nesneyi veya aracı kıyaslarken kullandığımız yapıdır. 
Cümle yapılırken iki önemli nokta var. Öğrencilerime bu şekilde söylerim ve hiç fire vermezler. Birincisi kısa aceli sıfatlara er eki getirilecek. Uzun eceli sıfatların başına mor getiriliyor. Ve bir de cümlede her zaman denden anlamına gelen şu den her zaman bakın olacak olmak zorunda. Bakın şöyle hepsi olacak. Şimdi öğrenciler bazen soruyor bunun mantığını da bilin sevgili öğrenciler. Bazen öğretmenlerimiz anlatmaya biliyor. Soran öğrencilerimiz de oluyor. Hocam niye mesela her kelimeye er ekini eklemiyoruz? Niye bu moru kullanıyoruz? Değil mi? Yani bunu çok soruyor öğrenciler. Niye uzun ecelere mor geliyor? Her şeyin hepsine er koyalım. Kafamız rahat olsun gibi sorular da geliyordu. Bunun mantığı şudur. Şimdi Alice Toller kısa eceli ya. Eri koyduğun zaman Alice Toller konuşmanın da çok rahat fluent oluyor. Yani akıcı oluyor. Ama şu talkative ve er koyduğunuz zaman yeni bir hece ekliyorsunuz. Zaten uzun olan bir kelimeyi konuşmanın da daha da uz uzatıyorsunuz. Bu sıkıcı bir hal alır ve günlük konuşma dilinde de zaten zor bir yapıya dönüşür. Hani bunu böyle kullanmak istememişler. Farklı bir şekilde vurgulamak istemişler. More talkative daha konuşkan demek istemişler. Mantığı budur. Hani bu mantıkla bilirseniz daha iyi olur. Ali Ayşe'den daha uzun diyoruz zaten. Şurada sizden istediğim buraya ne yazılırsa yazılsın sıfat. İyi, kötü, nasıl bir sıfat olursa cümledeki ilk yazılan kişi yani asıl özneyi niteler. Ali Ayşe'den, Ayşe'den, denden. Ayşe'den daha, ereki daha anlamını veriyor. Mor daha anlamını veriyor. Daha uzundur demek için kullanılıyor. Kate Jesse'den daha konuşkan veyahut benim kız kardeşim morun zıttı less daha az değil mi? Benim kız kardeşim benim erkek kardeşimden daha az enerjik veya benim saçım kız kardeşimin saçından curlier daha kıvırcık. En sonunda da benim annem benim babamdan denden hep var ne? Daha kilolu şeklinde kullanabiliriz sevgili öğrenciler. Burada bu tüyolara dikkat ederseniz bizim için Güzel olur. Bu ünitede çıkması muhtemel sorular var. Ee, hemen sizlere analiz edeceğim. Hemen ilk cümleme başlıyorum. Who is your favorite actor, actress? Yani dediğim gibi sevgili öğrenciler bu seçtiğim sorular karşınıza e, farklı şekillerde sınavlarda çıkabiliyor. Yazılarınızda da çıkabiliyor. Ben en çok kullanılan bu ile ilgili soruları seçtim. Türkçelerini bilmeniz yeterli. Who is your favorite actor, actress? Senin favori aktörün ya da bayan aktörün kim? What do you know about them? Onlar hakkında ne biliyorsun? Şurada dem zamir olarak kullanılmış. What is he or she like? O nasıl biri? Zaten öğrendik emizar like olunca bir değişiklik, bir gariplik oluyordu. Kişiliğini soruyordu. Ben de she is diye emizarla cevap verip kişiliğini anlatıyordum. Can you describe his or her personality? Onun karakterini, kişiliğini tanımlar mısın lütfen? Describe eder misin? Bu zaten 8. sınıf kelimesidir. Şimdiden bilmek isteyen öğrenciler öğrenebilir. What does he or she look like? Dış görünüş soruyordum. Can you describe his or her physical appearance? Bakın dış görünüşü soran farklı bir soru. Onun dış görünüşünü tanımla, tanımlayabilir misin? Tarif edebilir misin? What does he or she like doing? Bakın sevmek çıktı zaten klasik. What are his or her hobbies? Onun hobileri nelerdir? Çıkabilir. Where does or he or she live? Bakın buna live demeyin. Live yaşamak fiildir bu. O nerede yaşıyor? She lives in Adıyaman. She lives in Malatya. She lives in İstanbul gibi cevaplar olabilir. Where is he or she from? 5. sınıf zaten o ne, nerede yaşıyor? Where is she? Burada zaten nerede yaşıyor değil de nereli demek istiyor. Which game can we play in the classroom? Sınıfta hangi oyun oynayabiliriz? Is it a boy or a girl? O bir kız mı erkek mi? Birisini tarif ederken yapılıyor. Is it female, male? Bakın bu female da bayan. Male erkek anlamında farklı kullanımları var. Ya da onun neyi var mı? Yesin o sorusu. Dark hair, siyah saçları, koyu saçları var mı? Bu şekilde sevgili öğrenciler sizlerle bugün birinci ünitemiz olan Physical Appearance and Personality ünitesindeki önemli kelimeleri ve ünitede geçen önemli konu anlatımlarını inceledik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar. Hemen ilk cümleme başlıyorum. Who is your favorite actor, actress? Yani dediğim gibi sevgili öğrenciler bu seçtiğim sorular karşınıza Farklı şekillerde sınavlarda çıkabiliyor. 
yazılarınızda da çıkabiliyor. Ben en çok kullanılan bu ile ilgili soruları seçtim. Türkçelerini bilmeniz yeterli. Who is your favorite actor, actress? Senin favori aktörün ya da bayan aktörün kim? What do you know about them? Onlar hakkında ne biliyorsun? Şurada dem zamir olarak kullanılmış. What is he or she like? O nasıl biri? Zaten öğrendik emizar like olunca bir değişiklik, bir gariplik oluyordu. Kişiliğini soruyordu. Ben de she is diye emizarla cevap verip kişiliğini anlatıyordum. Can you describe his or her personality? Onun karakterini, kişiliğini tanımlar mısın lütfen? Describe eder misin? Bu zaten 8. sınıf kelimesidir. Şimdiden bilmek isteyen öğrenciler öğrenebilir. What does he or she look like? Dış görünüş soruyordum. Can you describe his or her physical appearance? Bakın dış görünüşü soran farklı bir soru. Onun dış görünüşünü tanımla, tanımlayabilir misin? Tarif edebilir misin? What does he or she like doing? Bakın sevmek çıktı zaten klasik. What are his or her hobbies? Onun hobileri nelerdir? Çıkabilir. Where does or he or she live? Bakın buna live demeyin. Live yaşamak fiildir bu. O nerede yaşıyor? She lives in Adıyaman. She lives in Malatya. She lives in İstanbul gibi cevaplar olabilir. Where is he or she from? 5. sınıf zaten o ne, nerede yaşıyor? Where is he? Burada zaten nerede yaşıyor değil de nereli demek istiyor. Which game can we play in the classroom? Sınıfta hangi oyun oynayabiliriz? Is it a boy or a girl? O bir kız mı erkek mi? Birisini tarif ederken yapılıyor. Is it female, male? Bakın bu female da bayan, male erkek anlamında farklı kullanımları var. Ya da onun neyi var mı? Yesin o sorusu. Dark hair, siyah saçları, koyu saçları var mı? Bu şekilde sevgili öğrenciler sizlerle bugün birinci ünitemiz olan Physical Appearance and Personality ünitesindeki önemli kelimeleri ve ünitede geçen önemli konu anlatımlarını inceledik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.